నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీ సత్య న్యూస్ నేను మీ ఆదిలక్ష్మి బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సచివాలయ ఉద్యోగులు క్షేత్ర పరిశీలన చేసి డ్రైనేజ్ ఇతర ప్రజా సమస్యలను తక్షణం పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించిన కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ పేద మహిళలకు ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ది అందజేసే విషయంలో పొదుపు గ్రూపు సభ్యులు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని ఆదేశించిన జేసీ కృష్ణవేణి జగనన్న పచ్చతోరణం విజయవంతానికి ప్రభుత్వ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించిన జేసీ చేతన్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు టీడీపీ శ్రేణులు సమాయత్తం కావాలని పిలుపునిచ్చిన రాష్ట ఉపాధ్యక్షులు దామచల్ల జనార్దన్ ఘనంగా మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ జన్మదిన వేడుకలు దర్శిలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన అభిమానులు సచివాలయ ఉద్యోగులు తప్పనిసరిగా క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించాలని కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆదేశించారు బేస్తవారిపేట ఖంభం రాచర్ల గిద్దలూరు మండలాల్లో పెద్ద ఓబినేనిపల్లి రావిపాడు చిన్న ఖంభం అనుమలపల్లి తిమ్మాపురం సచివాలయాలు రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో ఈ క్రాపింగ్ విధానం పక్కగా అమలు చేయాలని సూచించారు ఆన్లైన్లో నమోదు చేయకపోతే సహించేది లేదని కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ హెచ్చరించారు రైతు భరోసా కేంద్రాల పరిధిలో సాగు చేస్తున్న భూముల వివరాలు పంటల సాగు ఈ క్రాపింగ్లో నమోదైన పంటలు రైతుల వివరాలను కలెక్టర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలులో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే సచివాలయాల ఉద్యోగులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు వెబ్లాన్ ప్రక్రియను ఆన్లైన్లో పరిశీలించారు సచివాలయంలో దస్త్రాలు హాజరు పట్టికను నిశ్చితంగా తనిఖీ చేశారు సచివాలయంలో అందుతున్న సేవలపై ఆరా తీశారు ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని సూచించారు మార్కాపురం ఆర్డీఓ లక్ష్మీ శివపార్వతి వ్యవసాయ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు పంచాయతీ రాజ్ ఎస్సి కొండయ్య ఉప కలెక్టర్ గ్లోరియా బెస్తవారిపేట తహసీల్దార్ రమాదేవి ఖమ్మం తహసీల్దార్ ప్రసాద్ ఎంపీడీఓ నర్సయ్య రావిపాడు సర్పంచ్ భువనేశ్వరి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ సూపరింట్ అనూష తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్రామాల్లోని పేద మహిళలకు ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా సహాయాన్ని అందజేసే విషయంలో పొదుపు గ్రూపులు మండల సమాఖ్య ప్రతినిధులు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని జేసీ కృష్ణవేణి తెలిపారు వెలుగు శిక్షణ కేంద్రంలో జరిపిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ప్రజలకు చేరువ చేయాల్సిన పథకాలను స్వయం సహాయక బృందాలు సమన్వయంతో అందజేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ప్రతి పథకం పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలని తెలిపారు వైఎస్ఆర్ బీమా పథకంలో నమోదు కాని వారిని గుర్తించి వెంటనే నమోదు చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ప్రతి నెల ఒకటవ తేదీన పింఛన్ పొందేలా అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు సమావేశంలో డిఆర్డిఏ పీడి బాబురావు ఐబీ డిపిఎం సుబ్బారావు ఏపీఏలు సుజాత శ్రీనివాసరావు జిల్లా సమాఖ్య సభ్యులు పాల్గొన్నారు దాదాపు మొన్న కూడా చెప్పాను మీ అందరికి మీ మండలంలో ప్రతి మండలంలో ఇవి ఎస్ఎస్సీలు ఉన్నాయి ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు ఒక్కొక్క సభ్యుల వాళ్ళు ఎంత పొద్దు చేస్తారు కాబట్టి ఆ పొద్దు డబ్బులు ఎక్కడ ఉంది మీ మండల సమాఖ్య అధ్యక్షులు ఇప్పుడు మన ఒకప్పుడు నాకు మీ అందరి మీద నాకు ఈరోజు మన ప్రకాశం జిల్లా సమాఖ్య ఈసీ సమావేశానికి నేను హాజరవటం జరిగింది మరి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పేదలకి అందుతున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలని అమలు చేసే విషయంలో మరి ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తున్నటువంటి జిల్లా సమాఖ్య సభ్యులందరూ కూడా మరి ఈసీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ మండలాల్లో ఖచ్చితంగా అర్హులైన పేదవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ పథకాలు అందేటట్లుగా గ్రూప్ సభ్యుల ద్వారా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏ పథకానికి అర్హులో వాళ్ళకి తెలియచెప్పి వాళ్ళ ద్వారా సంబంధిత దరఖాస్తులు పెట్టించి వాళ్ళకి ఆ పథకాలు అందేటట్లుగా వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రూపుల్లో మరి తీర్మానాలు చేసుకొని వాళ్ళందరికీ ఆ పథకాలు అందేటట్లుగా కృషి చేయవలసిందిగా వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ సమావేశంలో మేము కోరటం జరిగింది ప్రజలకి చేరువ చేయాల్సినటువంటి పథకాల విషయంలో మేము ఎవరైతే ఉన్నామో అందరం కలిసి సమన్వయంగా ఉండి 
मरे प्रभुत्व अंदिस्टिनेट्वेंट पदकाल नी पारदर्सिकेंग निजायतिगा अंधिन्चे विश्वेनलो कल्स कट्टिगा पंचे यालें जेगनेन्न पच्चतुरणं विजेवंतमै एंदुकु सामाजिक अटवी सेकतु पटु इतर प्रवुत्व सेकलु समन्वयन चेसकुनी लक्षाल मेरकु मोक्कलु नाटे विदंग चेर्यलु तीसको बालनी JCTS चेतन आधिसिंचारु கலைக்டி Next time sih, lah mungkin report itu. Ini proper lah online tu ni, ni jual sendiri lah. Yang hari jual sendiri lah. Online tu instruction leh, dah berada place pun. Tadi aje mana tu dua hari. Offline tu yang mana, online tu sih maintenance sih mana maintenance ni kerana mana online tu lah. Indonesia कारिक्रमम्लों इश्वेर, वेनु, सत्यम, अंजिरिड्डी, राहुल, पाल्गोन्नारू சந்தனு திலிப்பாடு நியோச்சுகு வர்கள்லு பலு அபிவிருத்தி காரிக்கிரமால்லு MLA TZR சுதாகர்பாவு பால்குன்னாரு பேதல சங்க்சிமானிக்கி ஜகனன் பிரபுத்வாம் கட்டுபடி உந்தனி பேர்க்குன்னாரு மத்திபாட மண்டலும் தொடவர கிராமோலு பல அப்ருத்தி காரிக்கிரமாலக்கு சந்தன் உதல் பாடு சாசனி செப்பிலு TGR சுதாக்கரபாப் செங்கு சதாப்பன செய்சியாரும் இ சந்தர்பங்க கிராமோலும் ரைத்து பரவச கேந்தரம் CC ரோட்ட நிர்மானானிக்கி சுதாக்கரபாப் பூமி பூச்சி செய்சியாரும் மாஜி MPTC सப்பில் ஒன்னம் பரசித, YSR காங்கரிஸ் பாட்டின் நாயக்குலு, சுரியந்தர, புஜி பந்துலு, மகேஷ், வெங்கடைஸ்வர்லு, சந்தரசேகர், அனில், நாகராஜு, தயத்தரலு பால்கொன்னாரு. மத்திப்பாடமனலோ रैतु बरोसा क्यांदानिकी MLA बूम पोच्चे स्यारू रैतुल संक्षामेमे वयसार कांगरस पाट्य लक्षमनी सुधाकरबाबु अन्नारू कारिक्रमवुलो वयसार कांगरस पाट्य नायकुलु तुमाटि जनाद्धन ग्राम सर्पंच तुमाटि कल्यानी மத்திப்பாடு மண்டலம் வெல்லம் பல்லின் கிராமோலும் உன்னி சச்சிவாலையானிக்கி சந்துந்துலு பாடு சாசின் செப்பிலு TGR சுதாகர பாபு பூமி பூசி சேசாரும் காரைக்கிரமோலும் பாகங்க கிராமானிக்கு பிச்சேசன சாசின் செப்பிடுக்கு வையசர் காங்கரிஸ் பார்த்திய நாயிக்குலு கன ச்வாகதம் பலிகாரும் காரைக்கிரமோலும் வையசர் காங்கரிஸ் பார்த்திய நாயிக்கு பிரதான மந்திரி கிராமின சடக் யோஜன பதக்கந்த வாராச் சேப்பட்டினா ரோட்ல பனுலு 
వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని ఒంగోలు కొత్తపట్నం మండలాల పరిధిలోని గ్రామాలను అనుసంధానం చేస్తూ రోడ్ల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేయించారు ఈ రోడ్ల నిర్మాణానికి జూన్ నెలలో శంకుస్థాపనలు చేయగా పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి కొత్తపట్నం మండలం ఆలూరు నుండి ఆలూరు మీదుగా చేజర్లకు పోయే రోడ్డు నిర్మాణానికి రాష్ట్ర మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఆరు వందల అరవై రెండు లక్షల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేయించారు ఆలూరు గాదిపాలెం గ్రామస్తులు మండల కేంద్రానికి చేరుకోవడం కోసం ఈ రోడ్డు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ రోడ్డు పని మంజూరు చేయించడానికి మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ చూపారు గతంలో రోడ్డు ముళ్ల చెట్లతో నిండిపోయి ఉండేది రోడ్డు విస్తరణతో పాటు రోడ్డు మార్గంలో వంతెనల నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు రోడ్డు నిర్మాణం త్వరితంగా పూర్తయితే ఒంగోలు కొత్తపట్నం మండలాల పరిధిలోని గ్రామాలు అనుసంధానానికి ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు టీడీపీ శ్రేణులు సిద్ధం కావాలని టీడీపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు దామచల్ల జనార్దన్ అన్నారు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో ఒంగోలు కార్పొరేషన్ కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు కార్యకర్తలకు అన్యాయం జరిగితే ఉపేక్షించబోమని అన్నారు వైసీపీ ప్రభుత్వం టీడీపీ కార్యకర్తలపై చేస్తున్న దాడులను ఖండించారు తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాజకీయాలకు అతీతంగా పనిచేశామన్నారు కార్యకర్తలను కలుపుకుపోవడంలో లోపం జరిగిందని అన్నారు అందరినీ కలుపుకుని పార్టీ పూర్వ వైభవానికి కృషి చేస్తానన్నారు సమావేశంలో ఒంగోలు పార్లమెంటు పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు కామేపల్లి శ్రీనివాసరావు నగర అధ్యక్షుడు కొటారి నాగేశ్వరరావు కార్యదర్శి దాయినేని ధర్మ ఆళ్ల వెంకటరత్నం కామరాజుగడ్డ కుసుమకుమారి రావుల పద్మజ అనంతమ్మ కపిల్ భాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు ఉండే పరిస్థితులు మనం తెలుసుకోవాల్సింది మహిళలు అయితే చాలా చక్కగా ఏ కార్యక్రమం పెట్టినా కూడా వాళ్ళ ముందు ఉండి అన్ని కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూ వస్తున్నారు అదేవిధంగా మనకు కూడా ఈ రోజు కమిటీలు అయిపోయిన తర్వాత అందరు కూడా బయటకు వస్తారు కొత్త వ్యక్తులు వస్తారు ఈ రోజు కొన్ని డివిజన్స్ లో గుర్తు తెలియని మహిళ మృతదేహం ఉన్న సంఘటన స్థలాన్ని ఎస్పీ మలిక గార్గ్ పరిశీలించారు ఈపూరుపాలెం పరిధిలోని అక్కాయపాలెం అబ్దుల్ కలాం కాలనీలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ ఇంటి ఆవరణలో నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసున్న మహిళ మృతదేహాన్ని గుర్తించిన నేపథ్యంలో ఎస్పీ ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు మహిళకు సంబంధించిన వివరాలను వాకబు చేశారు సంఘటన స్థలంలో ఆధారాలు చెదిరిపోకుండా అధికారులు జాగ్రత్తలు చెప్పారు నేర స్థలాల్లో ఆధారాలు సంరక్షించడం మహిళా పోలీసులకు ముఖ్యమైన విధి నిర్వహణగా వారికి వివరించారు మహిళలు ఆపద సమయాల్లో రక్షణ పొందేందుకు దిశ యాప్ వినియోగించుకోవాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో ఎస్పీ డిఎస్పీ మరియాదాసు చీరాల డిఎస్పీ శ్రీకాంత్ పాల్గొన్నారు కందుకూరు డివిజన్ అన్ని రంగాల్లో వెనుకబడి ఉందని మాజీ శాసనసభ్యులు దివి శివరాం అన్నారు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ రామాయపట్నం పోర్టు ఏర్పాటైతే కొంత అభివృద్ధి జరుగుతుందని తెలిపారు ఏపీ పేపర్ మిల్లుతో పాటు రాళ్లపాడు ప్రాజెక్టుకు నీటి వసతి ఏర్పడితే ఈ ప్రాంతమంతా వలసలు తగ్గి అభివృద్ధి జరుగుతుందని అన్నారు ఏపీ పేపర్ మిల్లు ఏర్పాటైతే జామాయిల్ సుబాబుల్ సాగు చేసే రైతులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని తెలిపారు అది వరప్రసాదమే మా ప్రాంతానికి మాత్రం ఎందుకంటే పేపర్ మిల్లో వాళ్ళ ముడి సరుకు మా ప్రాంతంలో పుష్కలంగా ఉంది కొండేపి కానీ ఇతర ఒంగోలు వరకు అటు నెల్లూరు వరకు కూడా అటు పామూరు వరకు కూడా ఈ యూకలిప్టస్ కానీ సుబాబులు కానీ చాలా ఎక్కువ పండించే ప్రాంతం ఇదంతా ఇవాళ మాకు ఎంత దౌర్భాగ్యం ఉందో ఒకప్పుడు రెండు వేలు రెండు వేల మూడు వందల టన్నులు వచ్చే యూకలిప్టస్ ఇవాళ పదమూడు వందలు పద్నాలుగు వందలు కూడా కొనేవాళ్ళు ఎవరు కనపడుతుండే వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మేము ఇక్కడి నుంచి దీన్ని తీసుకెళ్ళి రాజమండ్రో లేకపోతే అక్కడెక్కడో పాలొచ్చు అక్కడ తీసుకుపోవాలంటే మాకు టన్నుకు వెయ్యి రూపాయలు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మోర్ దాన్ దట్ అవుతుంది కాబట్టి మేము 
నాట్ రీజనబుల్ రెమ్యూ రెమ్యూనరేటివ్ కాదు అని అన్నారు అదే కనుక ఇక్కడ ఏపీ పేపర్ మిల్ కనుక వస్తే మాకు వంద రూపాయలు పర్ టన్ తోటి అక్కడ దాకా రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ ఒంగోలు ప్రాంతం మొత్తం నుంచి కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ రూపీస్ తేడా వస్తుంది థౌజండ్ రూపీస్లో మా రైతులకు ఐదు ఆరు వందల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ ఫ్యాక్టరీ వాడు ఒక మూడు నాలుగు వందలు వాడు మిగిలించుకొని మాకు ఆరు వందలు ఏడు వందలు ఇచ్చినా కూడా మాకు రైతులకు బెనిఫిట్ అయ్యే పరిస్థితి ఇంత దౌర్భాగ్యం అంటే అది మా ఈ ప్రకాశం జిల్లా ఏనాడు ఫామ్ చేశారో ఎవరు చేశారో ఆ పెద్దలు ఎవరో కానీ వెనుకబడి ప్రాంతాలన్నీ తీసుకొచ్చి కలిపి దీన్ని డెవలప్ చేస్తామనే ఒక ప్రామిస్ చేసి తీసుకొచ్చారు అయితే వాళ్ళకి నా డౌట్ ఏముందంటే ఇది ఏ విధంగా మారిందంటే వెనుకబడిన జిల్లాలు ఇంకొంచెం కిందకి వెనుకబడే విధంగా చేసినా కూడా ఏ ఉందని వాళ్ళకి అలవాటు అలవాటు అయిపోయింది అన్నట్టుగా ఈ రాజకీయ నాయకులు కానీ ఈ ప్రభుత్వాలు కానీ ఈ ఆఫీసు దర్శి శాసనసభ్యులు మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల్లో అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున జన్మదిన వేడుకలు జరిపి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు మద్దిశెట్టి రాజంపల్లిలో శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్నారు కొత్తరెడ్డిపాలెం దర్శి గడియార స్తంభం వద్ద వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అభిమానులు ఏర్పాటు చేసిన భారీ కేక్ ను కట్ చేశారు ఎమ్మెల్యే మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ జన్మదిన సందర్భంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు జరిపారు నగర పంచాయతీ కార్మికులకు బియ్యం పంపిణీ చేశారు దర్శి నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల్లో మద్దిశెట్టి బర్త్డే కేక్ను అభిమానులు కట్ చేసి వేడుకలు జరిపారు పేస్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కరస్పాండెంట్ మద్దిశెట్టి శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో కేక్ కట్ చేశారు కార్యక్రమంలో అభిమానులు వైసీపీ నాయకులు పాల్గొని వేణుగోపాల్కు పుష్పగుచ్చాలు అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు వేడుకల్లో వెంకటాద్రి శుంకర బ్రహ్మారెడ్డి మత్తినీడి సాంబ వెంకటరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి బిజ్జం సుబ్బారెడ్డిలు పర్యవేక్షించారు ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో వచ్చిన మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ తిరిగి హెలికాప్టర్లో బెంగళూరు వెళ్తుంటే హెలిప్యాడ్ వద్ద వైకాపా శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని వీళ్ళకోలు పలికారు క్లాబ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముప్పై ఆరు డివిజన్లో ప్రతి ఇంటికి మూడు చెత్తబుట్టల పంపిణీ విధానాన్ని కమిషనర్ కె భాగ్యలక్ష్మి పరిశీలించారు కార్పొరేటర్ డాకా సుజాతతో కలిసి నిర్మల్ హర్షిణి డిగ్రీ కళాశాల ప్రాంతాల్లో పర్యటించి బుట్టలు అందాయో లేదో పరిశీలించారు రోడ్డు పక్కన చెత్త చెదారాలను తీయకపోవడంపై శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ను మందలించారు వీధులు పరిశుభ్రంగా లేకపోతే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు డాకా హనుమారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మిజోరాం గవర్నర్ కంబంపాటి హరిబాబుని ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి యువ నాయకులు మాగుంటాం రాఘవరెడ్డిలు అభినందించారు ఢిల్లీలోని ఆయన కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి శాలువ కప్పి పూలమాలతో ఘనంగా సన్మానించారు అనుమతి పొందిన విత్తన కంపెనీలకు సంబంధించిన విత్తనాలను మార్కెట్ చేయాలని వ్యవసాయాధికారి కొర్రపాటి వెంకటకృష్ణ ఎస్ఐ వెలగ మహేష్ తెలిపారు వ్యవసాయాధికారి కొర్రపాటి వెంకటకృష్ణ విత్తన ప్యాకెట్లను పరిశీలించారు ప్రతి ఒక్కరూ స్టాక్ వివరాలను ప్రదర్శించాలని సూచించారు ప్రతి నెల ఐదవ తేదీలోగా సరుకుల నిల్వలు వివరాలను వ్యవసాయాధికారికి సమర్పించాలని తెలిపారు ఏఈఓ కోటేశ్వరరావు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు కార్పొరేషన్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన శ్రీనివాసరావు ను పలువురు అధికారులు సిబ్బంది కలిసి అభినందించారు వివిధ విభాగాల అధికారులు గౌరవపూర్వకంగా కలిశారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ నగరంలో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలను సక్రమంగా అమలు చేసేందుకు కార్యాచరణ రూపొందిస్తామన్నారు నేను రీసెంట్గా శ్రీకాళహస్తి మున్సిపల్ కమిషనర్గా పనిచేస్తూ ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి అసిస్టెంట్ కమిషనర్గా బదిలీ పైన వచ్చి ఉన్నాను మొన్న ముప్పై ఒకటో తారీఖు పదవి బాధ్యత స్వీకరించడం జరిగింది ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీలో కమిషనర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారము వారు ఏ డ్యూటీస్ ఎంటర్స్ చేస్తే ఆ డ్యూటీస్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తామని తెలియజేస్తున్నాము ఎంటేషన్ పరంగా ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మేము చర్యలు తీసుకుంటామని ఇది మూలంగా తెలియజేస్తున్నాము 
అలాగే పై అధికారుల సూచనలు ఆదేశాల మేరకు మేము విధులు నిర్వర్తిస్తామని తెలియజేయగలం సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలే లక్ష్యంగా జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్ పనిచేస్తుందని జేసీఐ జాతీయ అధ్యక్షురాలు రాఖీ జైన్ అన్నారు పర్యటనలో భాగంగా ఒంగోలు విచ్చేసిన రాఖీ జైన్ కర్నూలు రోడ్లోని మౌర్య ఇన్ హోటల్లో జరిగిన సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు రాఖీ జైన్ కు పూర్ణ కుమ్మంతో స్వాగతం పలికారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి ఒంగోలు యూనిట్ అధ్యక్షులు పవన్ కుమార్ అధ్యక్షత వహించారు రాఖీ జైన్ మాట్లాడుతూ జేసీఐ ద్వారా రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు వివరించారు దేశవ్యాప్తంగా రెండో స్థానంలో జోన్ ఫోర్ ఉందని తెలిపారు గత సంవత్సర కాలంలో చేపట్టిన జేసీఐ కార్యక్రమాలను వివరించారు కార్యక్రమంలో జోన్ ప్రెసిడెంట్ హర్షవర్ధన్ రెడ్డి వైస్ చైర్మన్ సాయి ప్రాజెక్టు చైర్మన్ రవీంద్ర ఒంగోలు యూనిట్ సెక్రటరీ ప్రసన్న పూర్వ అధ్యక్షులు శేఖర్ బాబు నామినేని మోహన్ రావు నరసింహారావు మాంటిస్వరి ప్రకాష్ పువ్వాడ రాజేష్ దాది ఆంజనేయులు యువిఎస్ లక్ష్మీదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు మినిస్టర్ think we have such much such big big dignity uh, in the ongol and uh, and we jci are always working for the youth organization we are always working for the betterment of the organization prati rashtram lo jarige activities ni observe cheyadaniki alage baaga samajik seva chestunna valani abhinandinchadaniki oka yatra laaga chestunnaru so mana rashtraniki rendu vela kritham vaizag vaizag raavadam jarigindi so vaizag nunchi anni prantalu kakinada tuni amalapuram anni chusukuntu ఈ రోజు మార్నింగ్ గుంటూరు విజిట్ చేసి ఈ రోజు విజి ఒంగోలుకు రావడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి నెల్లూరు తిరుపతి అన్ని కవర్ చేస్తారు సో ముఖ్య ఉద్దేశం ఆర్గనైజేషన్ది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది సామాజిక సేవ చేసే వాళ్ళని తయారు చేస్తుంది అలాగే ఎంతో మంది నాయకుల్ని శిక్షకుల్ని కూడా తయారు చేస్తుంది ఎంతో మంది వ్యాపారవేత్తలను కూడా తీర్చిదిద్దుతుంది మా సంస్థ సో అంటే ఇక్కడ ఏజ్కి క్యాస్ట్కి క్రీడకి వీటికి వేటికి సంబంధం లేకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక యువతని నాయకులుగా తీర్చిదిద్దాలనే భావంతో పనిచేస్తున్న సంస్థ జేసీ ఇండియా ఈరోజు ఒంగోలు విచ్చేసినటువంటి జేసీఐ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ రాఖీ జైన్ గారికి పూర్ణ కుమ్మంతో జేసీఐ ఒంగోలు స్వాగతం పలికింది అదేవిధంగా రెడ్ క్రాస్లో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపుని రాఖీ జైన్ గారు ప్రారంభించినారు జేసీఐ ఒంగోల్ నేషనల్ లెవెల్లో అనేకమైన గుర్తింపులు కంది ఈ సంవత్సరం హానెస్టీ షాప్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ హానెస్టీ షాప్స్ ఏర్పాటు చేసి జేసీఐ ఒంగోలు నేషనల్ లెవెల్లో సెకండ్ ప్లేస్లో నుంచింది అదేవిధంగా ఉమెన్స్ డే వచ్చేసరికి లాస్ట్ ఫైనల్ డే ఆఫ్ ఉమెన్స్ డే సిక్స్త్ ప్లేస్లో నేషనల్ లెవెల్లో నిలిచింది అలా డయాబెటిక్ క్యాంప్ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్కి మన రంగారాడి చెరువు మీద ఉన్నటువంటి ఏర్పాటు చేసినటువంటి డయాబెటిక్ క్యాంప్కి నేషనల్ లెవెల్లో సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చిందని తెలియజేసుకోవడానికి వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ మ్యామ్ వీ గాట్ ది సెకండ్ ప్లేస్ ఇన్ నేషనల్ లెవెల్ అండ్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎంతోమంది ట్రైనర్స్ని అందించినటువంటి జేసీఐ ఒంగోల్ అదేవిధంగా మన మంత్రివర్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరాడ్డు మన జేసీ మెంబర్ అని తెలియజేసుకున్నట్టుకు జేసీఐ ఒంగోల్ ఎంతో గర్వ గర్విస్తూ ఉన్నది Thank you for visiting JCI Mongol ma'am. Thank you for giving the opportunity. విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఢిల్లీలో చేపట్టిన దీక్షలకు మద్దతుగా ఒంగోలు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో గేట్ మీటింగ్ జరిగింది ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి అయ్యప్ప మాట్లాడుతూ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో ఆవిర్భవించి రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరంలోనే ఆర్జించి అధిక టర్నోవర్ కలిగిన సంస్థగా గుర్తింపు పొందిందన్నారు బీజేపీ ప్రభుత్వం కారు చౌకగా అమ్మాలని చేస్తున్న కుట్రలను ఖండించాలన్నారు కార్యక్రమంలో ఎస్కే మీరావలి ఏ సుబ్బారావు మోహన్ ఎన్ శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ని కాపాడుకోవడానికి విశాఖ స్టీల్ కార్మికులు మొత్తం చెల్లూరు ఢిల్లీ కార్యక్రమం పెట్టి పార్లమెంట్ ఇద్దరు ధర్నా నిర్వహించారు నిన్న ఢిల్లీలో కార్యక్రమం జరిగింది విశాఖ కార్మికులు మద్దతుగా ఆర్టీసీ స్టాఫ్ అండ్ డాక్టర్ ఫెడరేషన్ సీట్ అనుబంధంగా ఉన్న మేము కూడా వాళ్ళకు మద్దతుగా ధర్నా కార్యక్రమాలు నిడి బుల్ దగ్గర ఈరోజు నిన్న నిర్వహించాం నిన్న అవకాశం నిన్న ఈరోజు అవకాశం వాళ్ళు ఈరోజు చెప్తాం ఈ పోరాటంలో విశాఖ స్టీల్ కార్మికులు విజయం సాధించాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం వారు ఒంటరిగా లేరు వారి వెనక ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కార్మిక వర్గం మొత్తం ఉంది భారతదేశంలో కార్మిక వర్గం మొత్తం కూడా వాళ్ళ కన్నా నిలబడితే లేదు ప్రపంచంలో ఉన్న కార్మిక వర్గం కూడా అండగా నిలబడి తెలియజేస్తాం నేను చివరికి చెప్పదు ఒకే ఒక్కటి మా ఇప్పుడు కేంద్రంలో బలం ఉందని చెప్పి వాళ్ళు మేము బిల్లు తెచ్చామని దీన్ని చేస్తామని క్యాబినెట్ చెప్పు చేయమని చెప్పు 
ఇప్పుడు ఎంత మోసం చేసిన రేపు ఖచ్చితంగా అంతమించి మొత్తం కార్మికులు అని స్పష్టంగా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము చెప్ప కార్మికుల తరఫున తెలియజేస్తా ఉన్నా ఆంధ్రుల హక్కుగా విశాఖ ఉక్కును అందరూ భావిస్తున్న తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దీన్ని పాస్కో కంపెనీకి కట్టబెట్టడాన్ని స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్గా మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేక వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం కరోనా నియంత్రణకు కనిగిరి నగర పంచాయతీ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ పోలీసు శాఖ సహకారంతో పన్నెండవ సచివాలయం పరిధిలో అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు గుడ్ హెల్త్ ఫౌండేషన్ జిఎస్ అండ్ జీడీకే ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాన్ని జరిపారు మాస్క్ లేకుండా రోడ్లపై రావద్దని హెచ్చరించారు కనిగిరి సీఐ పాపారావు నగర పంచాయతీ చైర్మన్ అబ్దుల్ గఫార్ మాట్లాడుతూ కరోనా థర్డ్ వేవ్ ప్రమాదం పొంచి ఉన్నందున జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు ఎస్ఐ రామిరెడ్డి కౌన్సిలర్ దీప కరీమున్ గుడ్ హెల్త్ డైరెక్టర్ మండ్రు రమేష్ బాబు గంధం శామ్యాల్ గిర్షోర్ సచివాలయం అడ్మిన్ ఫిరోజ్ విఆర్ఓ నాగేశ్వరరావు సురేష్ చంద్రబాబు కాదర్ వలీ సుల్తాన్ సురేష్ పాల్గొన్నారు ఇరవై ఐదు వేల వరకు పైన విధించే అవకాశం ఉంది దయచేసి ఎవరు కూడా మాస్క్ లేకుండా లావాదేవీలు చేయొద్దు కలబందలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇమిడి ఉన్నాయి అందానికి ఆయుర్వేదంలో కలబందను ఉపయోగిస్తారు ఎక్కువ మంది కలబందను ఇళ్లలో పెంచుతున్నారు జ్యూస్ లాగా తాగుతున్నారు పట్టణాల్లో కలబంద జ్యూస్ పాయింట్లు నడుస్తున్నాయి కలబంద వల్ల నూట రకాల రోగాలకు దివ్య ఔషధ మందుగా పరిశోధనలో తేలడంతో కలబంద ప్రాధాన్యత పెరిగింది కలబందలో ఉన్న ఔషధి గుణాల పట్ల అవగాహనకు ప్రత్యేక కథనం ఇంట్లో మొక్కలు పెంచుకోవాలనే ఆసక్తి కావలసినంత స్థలం ఉండి కూడా కొంతమంది ఏం మొక్కలు పెంచుకోవాలో తెలియక అలాగే కాలాన్ని సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటారు అయితే మీరు ఇంకా అదే ఆలోచనలో ఉన్నట్లయితే కనుక మీ పెరటి గార్డెన్లో పెంచుకునే సాధారణ మొక్కలే కాకుండా ఔషధ మొక్కలను పెంచుకునే మార్గాలు ఉన్నాయి వీటిని పెంచుకోవడం వల్ల ఇంటికి అందంతో పాటు ఇంట్లో వారికి ఆరోగ్యానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఈ కలబంద చూడటానికి కొంచెం దట్టంగా ముళ్ళు స్వభావం కలిగి ఉండి జిగురు లాంటి గుజ్జు పదార్థంతో నిండి ఉంటుంది కలబంద మొక్క అన్ని రకాలైనటువంటి భూముల్లో కుండీల్లో కూడా పెరుగుతుంది ఈ మొక్కను చాలా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు దీని నిర్వహణ కూడా సులభమే ఇది పొడవు తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి గాలిలో ఉన్న తేమను పీల్చుకొని జీవించే గుణం కలిగి ఉంటుంది వేసవిలో దీనికి పూలు పోస్తాయి టోలాన్ ఉపవాయుగత కాండం గల బహు వార్షిక గుల్మం రసాయుతమైన కంటక ఉపాంతంతో కత్తి ఆకారంలోనున్న సరళ పత్రాలు అగ్రస్థ అనిశ్చిత విన్యాసంలో అమరిన ఎరుపు లేదా పసుపు రంగుతో కూడిన ఆకుపచ్చ పుష్పాలు కక్షా విధారక ఫలాలు నీరు లభించని కాలంలో కలబంద ఆకుల్లో ఉన్న క్లోరోఫిల్ నాశనమై రోడోక్సాంతిన్ అనే ఎర్రటి పిగ్మెంట్ అభివృద్ధి చెందుతుంది ఫలితంగా ఆకులు ఎర్రగా మారుతాయి నీరు లభించినప్పుడు క్లోరోఫిల్ అభివృద్ధి చెంది మరల ఆకుపచ్చగా మారుతుంది ఇంచుమించు అన్ని కలబంద జాతుల్లో ఈ లక్షణం ఉంటుంది ఈ లక్షణాన్ని శాస్త్రీయ భాషలో ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీ అని అంటారు దీనిని కాస్మోటిక్స్లోనూ ఆయుర్వేద వైద్య విధానాల్లోనూ విరివిగా వాడుతున్నారు దీనితో లోషన్లు యోగర్టర్ క్రీములు పానకాలు తయారు చేస్తున్నారు జీర్ణశక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి గుండె మంటని తగ్గించుకునేందుకు అజీర్తి వల్ల ఏర్పడే వ్యాధులు అరికట్టడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది కలబంద గుజ్జుని రోజు వాటర్లో కలిపి శరీరానికి పూస్తే శరీరంలోని మృత కణాలు పోతాయి శరీరం కాలిన చోట కలబంద రసాన్ని వాడితే పూర్తి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది ఉదయాన్నే పరగడుపున కలబంద ఆకుని తింటే కడుపులో ఉన్న అన్ని రకాల వ్యాధుల్ని మటుమాయం చేస్తుంది అలాగే సాధారణ వినియోగంలోకి వస్తే కలబంద ఆకుల రసంలో కొబ్బరి నీటిని కలిపి శరీరంలో ఉండే నల్లని భాగాలను రాస్తూ ఉంటే నల్ల మచ్చలు కానీ మూలాల్లో ఏర్పడిన నలుపు కానీ వెంటనే పోయి శరీర కాంతి పెరుగుతుంది కలబంద నోటి పరిశుభ్రతను మెరుగుపరుస్తుంది పంటి మీద చేరే కల్మషం తగ్గిస్తుంది దీనిపై భారతదేశంలో చేసిన రెండు వేల పదిహేడు అధ్యయనం ప్రకారం కలబంద టూత్ పేస్ట్ను ఉపయోగించిన వ్యక్తులు ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావాలను ఎదుర్కోకుండా మెరుగైన నోటి ఆరోగ్యాన్ని పొందారు కలబందలో అలోయిన్ అనే రసాయనిక పదార్థం ఉంది 
అలోయిన్నందు తాజా కలబంద గుజ్జు కేళ్ల నొప్పులు తగ్గించడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది జుట్టు సంరక్షణలో కూడా కలబంద తోడ్పడుతుంది జుట్టులోని చుండ్రుని నివారిస్తుంది జుట్టు నల్లగా మెరిసేందుకు దోహదపడుతుంది కలబందను కండిషనర్ లాగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఎండాకాలంలో కమిలిన చర్మాన్ని మెరుగుపరచడానికి సంట్యాన్ నివారణకు కలబంద బాగా పనిచేస్తుంది ఈ అలోవేరా జ్యూస్ అనేది ఇక్కడ మనకు బైవాస్లో భాగ్యనగర్ ఫోర్త్ లైన్ లెవెంత్ క్రాస్ రోడ్ పోయే దారిలో ఇక్కడ టర్నింగ్ పాయింట్లో పెట్టడం జరిగింది మొత్తానికి ఈ అలోవేరా జెల్ అనేది బాడీలో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ కానీ వేడి కానీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిస్తుంది అని చెప్పని అనుభవం అయినటువంటి వాళ్ళే చెప్తున్నారు దాన్ని పర్టికులర్గా మేము మేము కానీ తర్వాత ఇతర ఇతర మన కుర్రాళ్ళు చాలామంది కూడా ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఒక ఇరవై మంది దాకా దాన్ని తాగి టేస్ట్ ఈ విధంగా బాగానే ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది కొత్త కాబట్టి చిన్నగా ఒక ఒకటి రెండు సార్లు కానీ తాగామంటే మూడోసారి ఆటోమేటిక్గా బాగా తాగగలుగుతారనే నమ్మకం కూడా కలుగుతుంది మేము తాగిన వాళ్ళం కాబట్టి ఈ కలబంద మొక్కకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది తగినటువంటి సూర్యరశ్మి రోజంతా ఎండలో ఉన్నా కూడా మొక్కకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు నేల మీదైనా కుండీలోనైనా బాగా పెరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు ఈ మొక్కకు నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది దీనిని పెంచుకోవాలనుకునేవారు జూన్ జూలైలో నాటుకుంటే బాగా పెరుగుతుంది వేరు పిలకలు కొమ్ము కత్తిరింపుల ద్వారా ప్రవర్ధనం చెందుతుంది అలానే ఈ మొక్కకు సాధారణ ఎరువు సరిపోతుంది అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్న మొక్క పసుపు వర్ణంలోకి మారితే అప్పుడు నీళ్లు ఎక్కువ అవుతున్నట్లు గమనించి జాగ్రత్త పడాలి తగినంత నీరు మాత్రమే పోయాలి శీతాకాలంలో ఈ మొక్కను అవుట్డోర్లో పెట్టుకోవడం కంటే ఇండోర్లో పెట్టుకోవడమే మంచిది లేకుంటే మొక్కకు ఎక్కువ తేమ అంది మొక్క పెరగకుండా చేస్తుంది కలబంద రసంలో ముల్తానీ మట్టి లేదా చందనం పౌడర్ కలిపి ముఖంపై లేదా చర్మంపై పూస్తే చర్మంలోనున్న మృత కణాలు మటుమాయం చేస్తుంది కలబంద గుజ్జు ముఖ వర్చస్సును పెంపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది కలబంద గుజ్జులో మోతాదుకు సరిపడా పసుపు జోడించి ముఖానికి అప్లై చేసి పదిహేను నిమిషాల తరువాత చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే ముఖంపై పేర్కొన్న మురికి తొలగిపోయి కొత్త రూపును సంతరించుకుంటుంది సహజమైన చర్మపు మెరుపును పోగొట్టి రంగు తగ్గిస్తుంది అలోవేరా జల్లులో కొన్ని చుక్కలు నిమ్మరసం కలిపి ముఖం మెడ మీద రాసుకోవాలి పావుగంట తర్వాత గోరు వెత్తని నీళ్లతో కడిగేస్తే ముఖం వెలుగును సంతరించుకుంటుంది ముఖ చర్మం మీద చోటు చేసుకునే మచ్చలను తొలగించాలంటే అలోవేరా జల్లులో రోజ్ వాటర్ కలిపి ముఖంపై రాయాలి బాగా ఆరాక వేళ్లతో వలయాకారంతో రుద్దుతూ కడిగి వేయాలి ఈ ప్యాక్ను వారానికి ఒకసారి క్రమం తప్పక చేసుకుంటే పిగ్మెంటేషన్ వయసు మొటిమల వల్ల ఏర్పడిన మచ్చలు పోతాయి ఇది నేను తాగి వాడి సూచన వారం రోజులు దాగంగా నాకు చాలా హెల్త్ బాగుంది ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల అబ్బాయి లాగా అంత నిద్ర లేస్తప్పుడు అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది నా మనసులో పడిపోయింది ఇది మన ఒంగోలు లేదు నల్గొండ ఉంది గుంటూరు ఉంది నెల్లూరు ఉంది ఇక్కడ లేదు అని పెట్టాలని పెట్టిన రోగాలంటే సర్వరోగాన్ని చాలా ఉన్నాయి నాకు కూడా పెద్దగా తెలియదు రెండు వందల ఇరవై రోగాలకు చెప్పారు ముఖ్యంగా అంటే బరువు అనేది కాదు కానీ పొట్ట క్లీన్ చేయటం ఒకటి వేడి తగ్గియటము షుగరు మళ్ళీ నేత్రాలకి ముఖము ముడతలు పడ్డ అవి కొద్ది అన్ని అన్ని వ్యాధులనే చాలా రెండు వందల ఇరవై అని చెప్పాడు మాకైతే నాకైతే శరీరం లేసుగా ఉన్నది ఇది తాగిన వారం రోజులు శరీరం చాలా లేసుగా ఉన్నది ఎగరగలిగా అంత ఇదిగా ఉంది కాబట్టి నేను ఇది అందరికీ బాగుండాలని నేను తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టిన కాకుండా దీంట్లో వాడేది ఏంటంటే ఖర్జూర పండ్లు అల్లము తేనె నిమ్మరసం ఇక ఈ షుగరు లేని వాళ్ళకైతే తాటి బెల్లం వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది స్వీట్ ఎక్కువ వాడేటోళ్ళకి కలబంద ఆకుల్లో ముళ్ళ కొసలను కత్తిరించి మిగతా ఆకును ముక్కలుగా కోసి నీళ్లలో ఉడికించి గుజ్జులా చేయాలి ఆ గుజ్జులో తేనె కలిపి ముఖానికి రాసి ఇరవై నిమిషాలు అయ్యాక కడిగి వేయాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి చేస్తే చర్మంపై జిడ్డు పోయి ప్రకాశవంతంగా తయారవుతుంది అలోవేరా జెల్ కేరారసం పెరుగు రోజు నూనెను కలిపి ముఖం మెడపైన రాయాలి పావు గంట తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగి వేయాలి చర్మంపై ర్యాష్ మురికి వదిలించటంలో ఈ ప్యాక్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అలోవేరా జెల్ కాటేజీ చీజ్ ఖర్జూరం కీరదోస రసాన్ని మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి దీనికి నిమ్మరసం కలిపి ముఖానికి రాసి అరగంట తరువాత కడిగి వేయాలి పొడిబారిన చర్మం మృదుత్వాన్ని సంతరించుకోవాలంటే ఈ ప్యాక్ వారానికి ఒకసారి వేసుకోవాలి చర్మం తక్షణం మెరుపు సంతరించుకోవాలంటే అలోవేరా జెల్ మామిడి గుజ్జు నిమ్మరసం కలిపి ప్యాక్ వేసుకోవాలి ఇరవై నిమిషాలాగి కడిగి వేస్తే చర్మం కాంతు లీనుతుంది అదేవిధంగా కలబంద గుజ్జు మధుమేహం కేళ్ల నొప్పులు జీర్ణకోశ స్త్రీ సంబంధమైన వ్యాధులకు దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తుంది ఈజిప్టు రాణి క్లియోపాత్ర తన చర్మాన్ని మృదువుగా అందంగా ఉంచుకునేందుకు ఆ కాలంలోనే కలబందను వాడినట్లు చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తుంది దాన్నలా పక్కన పెడితే కలబంద గుజ్జుతో తయారైన జ్యూసును తాగటం వల్ల సుదీర్ఘకాలం ఎలాంటి 
అనారోగ్యం దరిచేరకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు ఈ జ్యూస్లో పదిహేను రకాల పోషక పదార్థాలు మిళితమై మంచి శక్తిని ఇస్తాయి కలబంద నూనె వల్ల జుట్టు రాలటం వెంట్రుకలు తెల్లబడటం ఎర్రబడటం చుండ్రు ఇంకా తలలో వచ్చే అనేక కురుపులు దురద వంటి సమస్యలు పోవటమే కాకుండా ఎప్పటికీ రాకుండా చేస్తుంది పశ్చిమ బెంగాల్ కు చెందిన యువకులు ఒంగోలు నివాసం ఉంటూ సామాజిక కార్యక్రమాలు పాలు పంచుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న రక్తదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కలకత్తాకు చెందిన కొందరు యువకులు రక్తదానం చేశారు కరోనా కాలంలో రక్తం నిల్వలు లేక రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని రెడ్ క్రాస్ ఇచ్చిన పిలుపును అందుకుని రక్తదానంలో పాల్గొన్నారు కార్యక్రమంలో రియాస్ సోహెల్ సూరేష్ ప్రసాద్ వెంకట్ రాజేష్ పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులైనటువంటి గౌరవనీయులు విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ మేము రక్తదాన శిబిరం అలాగే మొక్కల నాటే కార్యక్రమం చేపట్టాం ఆయనకి రెండు కార్యక్రమాలు అంటే గవర్నర్ గారికి చాలా ఇష్టమైన కార్యక్రమాలు ఆయన నాయకత్వంలో ఈరోజు రెడ్ క్రాస్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాఖ భారతదేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఉంది వివిధ సేవా కార్యక్రమాలతో పాటు మరి కోవిడ్ సమయంలో కూడా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అలాగే మా ప్రతి గవర్నర్ గారి ఆదేశాల మేరకు అనేక దేశాల నుంచి సింగపూర్ మలేషియా అమెరికా లాంటి దేశాల నుంచి ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లు అలాగే వివిధ రకమైనటువంటి కోవిడ్ కోవిడ్కి అవసరమైన అనేక మందులు అవి కూడా తెప్పించడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఆయన గవర్నర్ గారి యొక్క ఆదేశాల ద్వారా జరిగింది కాబట్టి ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకి మరింత ఆరోగ్యంతో ఈ రెడ్ క్రాస్ సేవల్లో మరింత పాల్గొనాలని ఆకాంక్షిస్తూ గవర్నర్ గారికి మా మా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ప్రకాశం జిల్లా శాఖ తరఫున అభినందనం తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ గారైన హరిచందన్ భూషణ్ గారి బర్త్డే సందర్భాన ప్రకాశం జిల్లా రెడ్ క్రాస్ రక్తదాన శిబిరము మొక్కల నాట కార్యక్రమాలు చేపట్టాము ఈ రక్తదాన శిబిరంలో అనేక మంది యువత స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తా ఉన్నారు హరిచందన్ భూషణ్ గారికి బర్త్డే విషయం మీరా నా వారిఫ్ ఫుర్కాయి థే హమ్ లోగ ఫ్యాషన్ జోన్ కా వర్కర్ హే ఇధర్ పూరా నో ఆదమీ ఆకే ఏ కార్పొరేట్ కా టైం హే నా ఇస్లియే బ్లడ్ దేనే సే హమ్ పూరా నో ఆదమీ అపని మర్జీ సే ఆయా దేనే కే లియే హమ్ లోగ కల్కత్తా సే హే హమ్ లోగ కా అచ్చా లగా బ్లడ్ దే కర్ లోగో కా అచ్చా కే లియే ఠీక్ హే ఓకే నగరంలో వ్యాక్సిన్ కార్యక్రమం మందకుడిగా సాగుతుంది సెయింట్ దెరీసా స్కూల్లోని టీకా కేంద్రంలో కోవిషీల్డ్ కోవాక్సిన్ పన్నెండు వందల డోసులు అందుబాటులో ఉన్నా టీకా కోసం వచ్చే వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉంది టీకా కోసం వస్తున్న వారికి కరోనా పరీక్షలు చేస్తున్నారు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలని ఏఐటీయూసీ జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు ఎస్డీ సర్దార్ డిమాండ్ చేశారు మల్లయ్యలింగం భవనంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ వల్ల కార్మికులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడ్డారని వారికి పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేయాలని తెలిపారు సంఘ జిల్లా కార్యదర్శి బూదాటి హరికృష్ణ నాజీ మారుతి కొమ్ము శామ్యుయల్ ఎస్కే అసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏఐటీసీ భవన నిర్మాణ జిల్లా కార్యదర్శిగా నేను కోరుతున్నాను కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో వచ్చేసేసేసేసి భవన నిర్మాణ కార్మిక చట్టం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు 
తీసుకొచ్చిన వెంటనే పదిహేను జీవోలు అమల్లోకి వచ్చేసాయి దీని గురించి ఈ ధర్నా గురించి మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్ వద్ద ఐదో తారీఖున గట్టిగా మేము ధర్నా చేస్తున్నాం రాష్ట్రంలో కూడా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో అందరూ పాల్గొంటున్నారు నాయకులందరూ కార్మికులకు న్యాయం చేయాలి పెయింటర్లకి కొంత కొంత అమౌంట్ వేస్తామని చెప్పి కార్మికుల్ని ఆశ పెట్టి అవి ఎంత మటుకి ఎవరు పట్టించుకోలేదు కార్మికులు అంటే మీకు సులకనగా ఉందా మేము ఓట్లు వేస్తేనే కార్మికుల్ని గుర్తించి మాకు రావాల్సిన రాయితీలు వెంటనే ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం రేపు ఐదో తేదీ జరగబోయే ధర్నాకి మన కార్మికులందరూ మన పని మనం చేసుకోవాలని కలిసికట్టుగా ధర్నాని జయప్రదం చేయాలని పూల వాసనలు అన్ని పరిమళ తైలాలను ఇవ్వవు మొక్కల వేళ్లు అన్ని మట్టి వాసనకి పరిమితమైపోవు తవ్వి తీస్తే కొన్ని ఔషధాలవుతాయి మరికొన్ని పోషకాలను అందిస్తాయి ఇంకొన్ని సువాసనలు విదజల్లుతాయి ఇంకొన్ని చల్లదనాన్ని పంచుతాయి కానీ వట్టివేరు మాత్రం అసమాన్యమైనది సకల గుణాలకు నాందిగా చల్లదనాన్ని ఉల్లాసాన్ని అందించి వట్టివేరు వల్ల కలిగే బహుళ ప్రయోజనాలపై ప్రత్యేక కథనం కస్కస్గా పిలవబడే ఈ గడ్డి జాతి పుట్టుక భారతదేశంలోనే ఆరంభమైంది కానీ దీని నుండి తీసే పరిమళ తైలం ఇతరత్ర ప్రయోజనాల కొరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీన్ని పెంచుతున్నారు ఇతర దేశాలలో తయారయ్యే అన్ని రకాల పరిమళాలలో వట్టి వేళ్ల తైలం తప్పక కలుపుతారు ఇన్ని కారణాల వలన వట్టి వేళ్లను ప్రస్తుతం విరివిగా పెంచుతున్నారు గడ్డి వాతావరణంలో పెరిగే వట్టి వేరు పైరు బొగ్గు పులుసు వాయువును కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది ఈ గడ్డితో హస్త కళాకృతులు దాలాలు టోపీలు చేతి విసెనకరలు తయారు చేస్తారు కాగితం తయారీకి కూడా ఉపయోగిస్తుంటారు ముఖ్యంగా పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో చల్లదనాన్ని కలిగించడానికి ఈ ఒట్టివేళ్లు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి ఒట్టివేరుతో తయారు చేసిన గృహోపకరణాలు ఒట్టివేరు చాపలు వేసవి కాలంలో గుమ్మానికి కిటికీలకు వేలాడదీసి వాటిపై నీరు చల్లుతూ ఉంటే గది మంచి సువాసన భరితమైన వాతావరణంలో చల్లగా ఉంటుంది దీని నుండి వచ్చే సువాసన మనస్సునకు శరీరానికి మంచి స్వాంతన చేకూరుస్తుంది కూలర్లలో వాడే ఇతర చాపలకు కొంతకాలం తర్వాత బ్యాక్టీరియా చేరి ఆరోగ్యానికి హాని చేయడమే కాక దుర్వాసన కూడా వస్తుంది కానీ ఒట్టివేళ్ల చాపలు వేసినందున వాటి నుండి వచ్చే సువాసన వలన బ్యాక్టీరియా దరిచేరదు చాలా కాలం వరకు దుర్వాసన రాకుండా వైద్యంలో ఒట్టి వేర్లతో అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఒట్టి వేళ్లు ఆయుర్వేదంలో ఎక్కువ వినియోగిస్తున్నారు దీని నుండి తీసిన తైలాన్ని సంతాన సాఫల్యతకు చర్మ వ్యాధులకు కీళ్ల నొప్పుల నివారణకు మొటిమలు పుండ్లు వంటి వాటి నివారణకు వాడుతారు దీని తైలాన్ని సువాసన వైద్యం అరోమా థెరఫీలోనూ పరిమళ తైలాలలోను సబ్బులు లోషన్లు వంటి సౌందర్య సాధనాలలోను విరివిగా వినియోగిస్తారు అదేవిధంగా లస్సీలు మిల్క్ షేకులు ఐస్ క్రీములు షర్బత్తులు పండ్ల రసాలలో కూడా వీటి వాడకం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఒట్టి వేరు నుండి తీసిన నూనెతో మర్దనా చేయటం వలన ఒంటి నొప్పులు తగ్గుతాయి భూమి కోతలను అరికట్టడానికి భూసారాన్ని పరిరక్షించడానికి కూడా ఒట్టి వేళ్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి దీని వేళ్లు భూమి లోపలికి చాలా లోతు వరకు పెడతాయి ఈ వట్టి వేరుని మితి నేను పరిశోధించిన మీదట కొంత మిగతా దేశాలు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉన్న ప్రోడక్టు ఇది ఇది ఆయుర్వేదంలో కానీ ఈ స్ప్రేలో కానీ పౌడర్లో కానీ ఈ హెయిర్ కూలర్లు చాపులకు కానీ ఇట్లా వేడిని తగ్గించడం కానీ ఎన్నో ఔషధ గుణాలు కలిగినటువంటి ఈ వట్టి వేరుని చాలా డిమాండ్ ఉన్న ప్రోడక్ట్గా నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది అందువలన నీటి ఎద్దడిని తట్టుకోగలవు 
భూమి కోతకు గురి కాకుండా కాపాడగలవు దానివలన భూసారం పరిరక్షించబడుతుంది చెరువు కట్టలు కాలువ గట్టులు మొదలగు వాటి ఎందు వీటిని పెంచడం వలన ఆ గట్లు నీటి కోతకు గురి కాకుండా అరికట్టవచ్చు దీనివలన కలుపు మొక్కలను కూడా అరికట్టవచ్చు అంతేగాక ఈ గడ్డి నుంచి వచ్చే సువాసన వలన పంటలకు సోకే క్రిమి కీటకాలు దరిచేరవు దాంతో పంటలకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకారిగా ఉంటుంది సంఘ సేవకుడు కె జోసఫ్ ప్రథమ వర్ధంతి సందర్భంగా జరిగిన సేవా కార్యక్రమాల్లో వైసీపీ యువ నాయకుడు బారినేని ప్రేణిత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు క్లౌపేట ఆరవలయంలో జోసఫ్ సంస్మరణ సభ జరిగింది ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు పేదలకు బారినేని ప్రేణిత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా బట్టలు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో కృపాకర్ రావు అగస్టీన్ ఇసాక్ సుబ్బారావు శాంసన్ జెస్సీపాల్ జాన్ మార్క్ భగవాన్ దాస్ మాధురి సామ్రాట్ విక్రాంత్ పరాక్రమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ లోపు మా దినము అంతకుండా తీసుకోవటమని ఆ మాట ఉంది కాబట్టి అది నాన్న ఖచ్చితంగా పాటిస్తారు పేదలను కనిపిస్తారు దీని మీద ఆహారం ఇస్తారు ఎవరైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఆలోచన చేసి ఆయన లేకన కూడా ఎక్కడ తీసుకొని వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది నాన్నగారి యొక్క ఆనవాయి కాబట్టి కష్టకాలంలో ఈ సేవలు ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల మూడు ఇంకా బ్యాంక్ చెప్పారు ఆయన చేసింది మాటిన వృత్తి వచ్చిన విక్రమం వృక్షం అయిపోయింది చూసారు అంతవరకు ఇది ప్రాప్తిపోయింది అనేక రాష్ట్రాలు కలిగింది దేశంగా అంతర్జాతీయంగా నాలుగారు సేవలు కొనేటప్పటి ఉన్నవి కాబట్టి చాలా సంతోషము వారు మనం వినిచి వెళ్ళి అదే అయ్యా అందరు కూడా దేవుని లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఒంగోల్ కలాం ప్రకాశం సాహు ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు చిట్టిబాబు జన్మదిన కార్యక్రమాన్ని సెయింట్ దేరిస్సా పాఠశాలలో జరిపారు ఈ సందర్భంగా రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు సాహు ఫౌండేషన్ ప్రెసిడెంట్ మారెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వైసీపీ యువ నాయకులు బాలినేని ప్రేణిత్ రెడ్డి విచ్చేశారు కరోనా సమయంలో రక్తదానాలు చేయడం వల్ల ఎందరూ ప్రాణాలను కాపాడగలుగుతాయమని ప్రేణిత్ రెడ్డి అన్నారు రక్తదాతలను అభినందించారు కార్యక్రమంలో మాజీ జోన్ చైర్మన్ డాక్టర్ షాకీర్ దాసరి కరుణాకర్ సల్మాన్ కళ్యాణ్ ప్రసన్న ప్రశాంత్ శివ పాల్గొన్నారు ఈరోజు సాహో ఫౌండేషన్స్ లైన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కలాం ప్రకాశం ఫౌండర్ చిట్టిబాబు ఇవాళ బెడ్ క్యాంప్ పెడితే ఇవాళ రావడం జరిగింది ఇవాళ చిట్టిబాబు బర్త్డే కూడా సో చిట్టిబాబు మెంబర్స్ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ డొనేట్ చేస్తున్నారు బెడ్ అక్కడ 
సో ఈ కోవిడ్ టైంలో చాలామంది బ్లడ్ దానికి ఇలాంటి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ కూడా చాలామంది ఆపేశారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే కొంచెం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో బ్లడ్ మళ్ళీ పబ్లిక్లో అందుబాటులో ఉండేదట్టు చూసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ థౌసండ్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు ఉన్నాయి ఉన్నారంటున్నారు సో ఇట్స్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఒక ప్రకాశం జిల్లా కుర్రోడ్ ఒక స్టా ఒక ఒక ఇలా క్యాంప్ ఇలా ఒక గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసి దాంట్లో ఎనిమిది వేల మంది వాలంటీర్స్ ఉన్నారని చాలా గొప్ప విషయం సో విషింగ్ ఇమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇంకా పబ్లిక్ సర్వీస్ ఇంకా బాగా చేయాలని చిట్టిబాబు గారు బాగా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ సాహో ఫౌండేషన్ మరియు లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కలాం ప్రకాశం వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అనేది బాగా సక్సెస్ఫుల్గా జరగాలని కోరుకుంటున్నాము ముఖ్యంగా మన ప్రణీత్ గారు యువనాయకులు ప్రణీత్ గారు ఇటువంటి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ని తర్వాత సహాయ కార్యక్రమాలని జనాలకు కావాల్సిన కార్యక్రమాలని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు యువకుడైన చిట్టుబాబు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎంతో త్రిపురాంతకం ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఆశా వర్కర్ల సమావేశం జరిగింది డాక్టర్ నాగేశ్వర్ నాయక్ మాట్లాడుతూ క్షేత్రస్థాయిలో ఆశా వర్కర్లు అందించే సేవల వల్ల కరోనా ప్రభావం తగ్గుతుందని వివరించారు థర్డ్ వేవ్ ప్రమాద గంటికలు మోగిస్తున్నందున ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు గర్భిణీలు వన్ సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు సచివాలయ ఏఎన్ఎంలకు ప్రభుత్వం అందించిన యూనిఫామ్లను అందజేశారు కార్యక్రమంలో వన్ నాట్ ఎయిట్ ఈఎన్టీ గాలిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏఎన్సీస్లో అదేవిధంగా అందరిలో హెచ్బి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క రక్తహీనతని తగ్గించడానికి మనం ఏం చేయాలనే దాని గురించి మేము చర్చించుకున్నాము అందులో భాగంగా ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ అందరికి కూడాను యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాజిబుల్ ఎంత పాజిబిలిటీ ఉంటే అంత తొందరగా వాళ్ళకి హెచ్బి టెస్ట్ చేయించి వాళ్ళకి రక్తం ఏమన్నా సరిపడా ఉందా తక్కువగా ఉందా అని చూసి వాళ్ళకి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడాను ట్యాబ్లెట్లు ఐరన్ ట్యాబ్లెట్లు ఐరన్ సిరప్లు అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఐరన్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది వాళ్ళ గనక థర్డ్ ట్రైమెస్టర్లో కనుక ఉంటే వాళ్ళకి కంపల్సరీగా మేము బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ని మేము ప్రిస్క్రిప్షన్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఈరోజు కోవిడ్ నాన్ కోవిడ్ యాక్టివిటీస్ గురించి కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది ఒంగోలు హౌసింగ్ బోర్డులోని బొమ్మరిల్లు అనాథ పిల్లల ఆశ్రమంలో నన్నపనేని రమేష్ బాబు నవ్య భవానీ కుమార్తె జస్విత పుట్టినరోజు వేడుకలు జరిగాయి ఒంగోలు నగరాభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షులు మారిళ్ల సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు మాజీ కౌన్సిలర్ తన్నీరు సురేష్ ఆర్ఎన్బి ఉద్యోగి మొగిలి దేవ తదితరులు పాల్గొన్నారు అనాథ పిల్లల మధ్య కేక్ కట్ చేసి పుస్తకాలు స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో నైనాల వేణు సుబ్బారావు గుప్తా గురుభరత్ ఫనీంద్ర కాసిం చిన్నారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు జశ్వత మొదటి పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారి తల్లిదండ్రులు ఒక సేవా కార్యక్రమంతో వేడుకొని వృద్ధా ఖర్చులు కాకుండా ఇట్లా చిన్నారులు అనాథ బాలలు అనాథ ఆశ్రమాల్లో నిర్వహించుకోవడం అనేది చాలా సంతోషదక త్రిపురాంతకం పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల సమస్యలపై ఏపీసీ పిఎస్ఈఏ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బాజీ పఠాన్ ధ్వజమెత్తారు వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు అయినా సిపిఎస్ పిఆర్సీ డిఏ సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదన్నారు దశల వారి ఆందోళనలో భాగంగా ఏడవ తేదీన నల్ల బ్యాడ్జీలతో ఉపాధ్యాయులు విధులకు హాజరు కావాలని తెలిపారు ఎనిమిదవ తేదీన క్విట్ సిపిఎస్ కార్యక్రమాన్ని జరపాలని తెలిపారు శాసనసభ్యులకు వినతి పత్రాలు సమర్పించాలని తెలిపారు పదహారవ తేదీ నుండి ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు భోజన విరమ సమయంలో నిరసన కార్యక్రమాలు జరపాలని సూచించారు ఒంగోలులో జరిగే సభను ఉపాధ్యాయులు జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సత్యనారాయణ నరేష్ వెంకట్రావు ఎస్ నాగప్రకాష్ కేవి రఘురామిరెడ్డి రాజకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ 
ప్రభుత్వ భూమిని అన్యాక్రాంతం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న వారి నుండి కాపాడి గుడి నిర్మాణం కోసం వినియోగించుకునేలా తోడ్పాటు అందించాలని పొన్నలూరు మండలం బాపనపాడు పంచాయతీ పరిధిలోని చెరువు కొమ్మపాలె గ్రామస్తులు డిఆర్ఓను తిప్పే నాయకులు కలిసి వినతి పత్రం సమర్పించారు సర్వే నెంబర్ నూట తొమ్మిదిలో ఆక్రమణలకు పాల్పడుతున్నారన్నారు దళిత గోవిందం పథకంలో గుడి నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరైనా అడ్డుకుంటున్నారని తెలిపారు డిఆర్ఓను కలిసిన వారిలో శివరాం పుల్లయ్య కనపర్తి కొండయ్య వెంకట నరసయ్య చిన్నమాల కొండయ్య రాగమ్మ పెద్దమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు మేము మాలోళ్ళమి మమ్మల్ని మేము బాయ్ కానీ కష్టపడుతున్నాము గుడి కాదా బాయ్ ఒకటి గుడి కానీ కష్టపడుతున్నాము అది మా ఫీ కూడా వాళ్ళు ఆఫరించుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ స్థలం ఇది మీకు ఇచ్చేది అన్నని వాళ్ళు ఆఫరించుకొని రూములు కట్టించుకోవాలని చూస్తున్నారు మేము పోయి అడిగితే మమ్మల్ని ఎట్లాంటి అట్లా మాట్లాడుతున్నారు మీకు రాదు మీకు వచ్చేది ఏంది మీరు ఆడాన్న బొత్తారు కానీ మీకు రాదు అని చెప్తున్నారు మేము పనలూరు మండలం భవనపాడు పంచాయతీ చెరుకుంపాలెం ఏసీ కాలనీ వాసులు అయితే మాకు గత నలభై ఏళ్ళ నుంచి కూడా దేవుడు గుడి అనేది అందుబాటులో లేదు మాకు దేవుడు గుడి అనే కాదు ఏదైనా వివాహ కార్యక్రమాలకు కానీ దేవుడి అంటే ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు అనువైన స్థలం లేదు కానీ మా కాలనీలోనే మా అంతర్భాగం కలిసి ఉన్నటువంటి నూట తొమ్మిది బై ఒకటి అనే సర్వే నెంబర్లో పదమూడు సెంట్లు ఉంది ఆ బావిని మేమే సొంత ఖర్చులతో పూడ్చుకున్నాం ఇప్పుడు పూడ్చుకున్న తర్వాత ఆ గ్రామ స్థాయి లీడర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో తహసీల్దార్ ఆఫీసుకి వెళ్తాలు కలెక్టర్ ఆఫీసుకి వెళ్తాలు సబ్ కలెక్టర్ కలవటాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి కంటకింపుగా ఉన్నాయి సో దీని పట్ల మాకు న్యాయం చేయమని నిన్న సోమవారం నాడు సబ్ కలెక్టర్ని కలిసాం అందుకని నిన్న సబ్ కలెక్టర్ గారికి లెటర్ ఇచ్చాం అంత ముందు ఉన్న సబ్ కలెక్టర్ భారతీయ గారు కూడా మే మే నెలలో మేము ఆ గ్రీవెన్స్లో అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కొత్త మేడం వస్తే నిన్న కలిసినప్పుడు కలెక్టర్ని కానీ కలిసి నాకు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్టేషన్ ఇప్పిస్తే నేను మీ అందరికీ ఆ స్థలం కేటాయించి మీ గుడికి వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి వాళ్ళు ప్రకటించారు సో ఈ అందులో భాగంగా ఈరోజు సార్ను కలవటానికి వచ్చాం కలెక్టర్ గారిని వారు అందుబాటులో లేరు మరలా మేము ప్రతి రేపు వచ్చే సోమవారం అందు గ్రీవెన్స్ అందు సార్ను కలిసి మా ఆవేదనని మా బాధను చెప్పి బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ సచివాలయ ఉద్యోగులు క్షేత్ర పరిశీలన చేసి డ్రైనేజ్ ఇతర ప్రజా సమస్యలను తక్షణం పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించిన కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ పేద మహిళలకు ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ది అందజేసే విషయంలో పొదుపు గ్రూపు సభ్యులు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని ఆదేశించిన జేసీ కృష్ణవేణి జగనన్న పచ్చ తోరణం విజయవంతానికి ప్రభుత్వ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించిన జేసీ చేతన్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు టీడీపీ శ్రేణులు సమాయత్తం కావాలని పిలుపునిచ్చిన రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు దామచల్ల జనార్దన్ ఘనంగా మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ జన్మదిన వేడుకలు దర్శిలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన అభిమానులు నేటి మాట అందరితో పాటు ప్రవహిస్తూనే ఉండు కానీ ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోకు నీవు గట్టెక్కాల్సిన ఒడ్డు కోసం అప్రమత్తంగా ఉండు శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు తిరిగి మరో బులెటిన్లో కలుద్దాం